Na, wer will sich vor Angst in die Hose machen? Dran bleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit Mad Chris. Ja, heute habe ich eine hoffentlich wunderbare Compilation von The Spooks für uns herausgesucht. Ja, und äh, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt mal überraschen, was Sir Spooks für uns zusammengestellt hat oder für die YouTube-Gemeinde. <lacht> und würde sagen, wir gehen direkt rein. Also viel Spaß, hier ist Sir Spooks. Ja, da ist er, Sir Spooks. Zehn gruselige Videos, die uns heute Nacht wach halten werden. Ho, 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 ho. Große Versprechung. Schauen wir mal, ne? Hello everyone, my Hello. name is Sir Spooks and today we'll take a look at 10 scary videos. But before we begin, make sure to subscribe for more scary content. Alright, with that said, let's begin. Yeah. Number 10. This Reddit video that was posted by a user known as Squeaky Frog Toes is absolutely guaranteed to make you lose out on a few hours of sleep tonight. Mm -hmm. So watch at your own risk. The person who posted the video claims that they've been noticing some seriously strange activity in their house and finally decided to set up a video camera somewhere hidden to record overnight and just throughout the day in general. While that inevitably recorded a ton of boring and useless footage, the uploader did actually manage to capture something genuinely eerie on camera that is sure to give you the chills. <laughs> The woman in the video can be seen sitting in the kitchen area of the house, simply just trying to open up a box of cereal to enjoy, when out of nowhere she hears this. Oh, Jesus! That's a voice, eh? Stimme Mom? Weil sie spricht das ja auch mit Namen an. Also sie denkt ja jetzt, das wäre irgendjemand aus ihrer Familie. A strange childlike voice can be heard saying hi. Hi, okay. From somewhere nearby, causing the woman to flinch and be put on edge for the rest of the video. She then proceeds to Aber man hörte im Hintergrund auch tatsächlich Geräusche von einem Fernseher. Also man hörte Gerede so wie im Fernsehen, ne, über irgendeiner Sendung. Vielleicht war das im Fernsehen. Stand up to survey the area, but is unable to find anything that could have caused it. Aber das ist halt eine körperlose Stimme dann, ne? Also wenn das jetzt nicht aus dem Fernsehen kam. Und das, das sind für mich die faszinierendsten Phänomene. Ne? Körperlose Stimmen, einfach Stimmen aus dem Nichts. Die auch nicht nur eine Person hören, sondern mehrere gleichzeitig, wo man sich denkt, ja Leute, wie wollte man das denn erklären, ne? Bei EVPs ist es ja oft so, dass die Experten einen dann immer erklären wollen, ja, wenn man zum Beispiel damit ein Portal arbeitet, dann rauscht das sich das ja durch die Radiosender und das ist halt nur Zufall, dass dann da manchmal Worte rauskommen oder man verhört sich, ne? So sowas wie ähm, Pareidolie in Ohren. Aber nein, ne? Also körperlose Stimmen sind unerklärbar. Ist einfach so. Even after she walks around several parts of the house. In the description of the video, the woman writes that her security system also caught no movement or other activity except for her moving around for the box of cereal, as we just saw. She also points out that her dogs did not want to follow her into the kitchen for her nighttime snack, which she points out as something that's quite unusual for her dogs. Could this mean that the dog sent something in the kitchen that they didn't like? Hm, keine Ahnung. Vielleicht äh, sind diese Cerealien, die sie da öffnet, jetzt nicht unbedingt das Favoritenfressen von diesem Hund. <lacht> um, für mich klang das jetzt auch nicht böse. Also das ist jetzt auch nichts, was mich jetzt tatsächlich nachts wach liegen lässt vor Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Kinderstimme, die Hai sagt, das ist jetzt hier ja kein Dämon, der ihr da den Tod wünscht oder so. Ne? Also ich verstehe da jetzt nicht den Zusammenhang zwischen vor Angst wach bleiben 
nicht schlafen können und diesem Phänomen hier. Ich finde das eher faszinierend. Ja. Ich finde das überhaupt nicht böse. And so, as a result, they didn't want to follow her. After all, anything's possible. Number nine. If you're a pet owner, then it's very likely that this next video posted to YouTube is going to make you a little bit scared of your beloved animal friend for the next little while. The video in question was posted to YouTube Shorts on August 11th, 2023 by a woman named Lauren Constantino. At first, the video appears to be completely normal footage of a seemingly dark hallway. Sure, it might be a little eerie to see a dark hallway, but otherwise there's nothing creepy going on here. Then, we can see a black cat standing in the hallway. Initially, the cat is quite cute and lovable in nature, but then something proceeds to happen with the cat's face that then disappears just a millisecond later. Mm -hmm. Be sure to keep a close eye on this footage and see if you notice anything unusual. For some strange and unknown reason, the cat's face suddenly can be seen turning into that of a screaming person. Das ist ein Filter. Sie muss ja selber darüber lachen. Ja, sie hat ja selber <lacht> so danach gemacht. Ne? Also, das ist ein Filter, den sie dann noch benutzt. Face. To me, it almost resembles that of a screaming woman in particular. Of course, this begs the question: Who in the world does this face belong to? Das gehört zu, der, zu dem Filter. Ja. Da muss man heute ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich glaube, sehr viele Clips, die wir gesehen haben, da ist halt teilweise dann tatsächlich noch ein Filter rüber. Da muss man überhaupt gar nicht großartig den Clip bearbeiten, sondern da gibt es halt Filter, wo dann irgendetwas auftaucht im Hintergrund oder so. Ne? Hier auch. Also. Why did it appear on this seemingly innocent cat's face? Ja, weil die Katze sich umdreht und ähm, die Kamera des Smartphones erkennt das halt auch als Gesicht und legt da halt den Gesichtsfilter drüber, ne? Den Grusefilter. Is this video evidence of a cat being possessed by a spirit? Could something else that's far less sinister be at play here? Na. Ja. Either way, good luck wanting to go and cuddle your pet cat after watching a video like this. Also, dass Katzen und Hunde und Tiere im Allgemeinen einen Sinn fürs Paranormale haben, ja, das ist ja bekannt, wissen wir ja auch selber hier. Aber das hier, das ist, ist nix. Number 8 A guy on TikTok named Tristan has been plunged into a terrifying experience as he struggles with the disturbing notion that his home might be host to an otherworldly entity. Tristan proceeded to set out to discover the truth about the strange happenings in his house and placed a number of cameras in key locations. At first, the video footage simply shows the inside of Tristan's bedroom, with his door being slightly ajar. So far, so good. However, this seemingly innocent and random video is about to be transformed into something seriously creepy. Take a look. Da läuft wieder jemand rum. Oh, die Schublade. In the terrifying video, Tristan recoils in terror from his bed as the door trembles with an unnatural force, sending shivers down his spine, which is certainly an understandable reaction. Watching a video like this 
it's not hard to imagine how any skeptics could brush it aside, since it certainly would be possible to fake. But that doesn't necessarily mean that this is a hoax. To this day, this video hasn't gotten any sort of concrete explanation given to it. Das kann natürlich fake sein, da hat Sir Spooks recht. Das heißt aber nicht, dass es jetzt generell eine Verarsche ist. Ja? Also natürlich besteht hier die Möglichkeit, dass es hier echte Phänomene sind. Oder einfach auch nur Zufall. Wer weiß. Ja. Schwierig zu sagen. Das sind ja hier Vorkommnisse, die sehen wir, wenn wir uns Compilations ansehen, bei zehn Clips, drei, bei drei, vier Clips. Ja, Türen, die zuschlagen, Türen, die sich öffnen, Schubladen, die sich öffnen und so weiter. Das sind ja jetzt Phänomene, die sind ziemlich leicht nachzustellen und scheinen ja auch alltäglich zu sein. Ja, also die, sowas pusht mich hier schon gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da denke ich dann schon, dass das gefaked ist. Und wenn nicht, ja, ich meine gut, ne, dann ist es auch möglich, dass es nur Zufall ist. Ja, kann jetzt auch ein Windzug sein. Ich meine, die Tür hat jetzt mehrere Minuten gebraucht, um zuzuschwingen. Die Schublade hat sich nur ganz leicht geöffnet. Jeder weiß, wie, wie leicht manche Schubladen, also bei, bei Möbeln, die man selber aufbaut, das ist ja jetzt wahrscheinlich so ein Schränkchen, könnte jetzt von Ikea oder wer weiß was für ein Möbelhaus sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Schubladen lassen sich schwerlich schließen, nachdem man zusammengebaut hat, oder die gehen von alleine auf, weil die da so einfach rein und raus gleiten. Ne? Also kann ja auch einfach purer Zufall sein, theoretisch. Ne? Hier ist alles möglich. Gruselig ist es schon ein bisschen, weil wenn ich mir vorstelle, ich liege im Bett und äh, das passiert, nicht schön. Ne? So for now, we can only theorize as to what could possibly going on at Tristan's house. It certainly doesn't seem like anything good. Müsste mal mehr sehen, ne? vielleicht andere Clips, wo vielleicht noch was anderes passiert oder passiert es öfter, passiert es auch, wenn das Licht an ist, also wenn er uns praktisch beweisen kann, dass es nicht gefaked ist. Keine Ahnung. Ja. Number 7 UFOs, ja! Yeah. A Reddit user known as Emerix posted this extremely strange video to the popular UFO subreddit with a video that has been perplexing nearly everyone who has seen it. The video depicts a bright blue, nearly cloudless sky on a hot summer day and shows something that any skydiver would be absolutely terrified of. A guy can be seen simply enjoying his day up in the sky when out of nowhere something can be seen trailing right behind him. Was zum Henker ist das? Das sieht so aus wie... Ah, ich krieg's nicht hin mit der Pause. Das sieht so aus halt wie ein leuchtendes Objekt und ein kleines... Wie soll ich das, wie soll ich das nennen? Wirbelt da so um den rum. So seltsam. Mhm. Na, es sieht so... Ah, es flackert so um das Ding rum. Wow. Was ist das? Jetzt auch die Frage, ne? Wie weit ist es jetzt hinter ihm? Ist es wie, wie, wie viel höher als der Paraglider ist es? Das lässt dann ja ungefähr die Größe auch abschätzen. Also das Ding scheint jetzt ja sogar kleiner zu sein oder vielleicht genauso groß wie die Person, die da an dem Paragliding-Schirm hing. Kann aber auch viel größer sein, wenn es weiter weg ist. Ja, es täuscht jetzt ein bisschen. Das würde mich interessieren. Die Größe dieses Objekts und natürlich ähm, ein gestochen scharfes Bild wäre schön. Of course, since the video was Na, seht ihr das? Also das, der Paraglider ist so ein Punkt und das Ding auch. Also die haben ungefähr die gleiche Größe. Jetzt halt, wie gesagt, nur die Frage... Wie weit entfernt ist es, ne? Recorded very far away, it's difficult to tell exactly wow. what it is, but a lot of people are theorizing that a UFO is flying behind him, which is definitely possible. 
Das sieht auch so ein bisschen aus, als wenn dieses Objekt ein Schutzschild hätte und ständig etwas auf dieses Schutzschild trifft. Ja, also, dass es dann immer so kurz aufflackert. The uploader says wow. that when he zoomed in on the strange object, he noticed an odd orbital-looking activity around it. Ist es vielleicht nur eine optische Täuschung? Ist das vielleicht einfach nur ein Satellit oben, weil der Himmel ist ja sehr klar? Und das kann ja jetzt auch in der Atmosphäre sein. Das muss ja jetzt gar nicht nah an dem, an dem Paraglider dran sein. Und dass dieses Flackern darum rum vielleicht nur eine optische Täuschung ist durch die Sonne und das Licht. Als, als Laie kann ich dazu wenig sagen. Wäre halt aber eine Möglichkeit. Kann mir auch gut vorstellen, dass ein Experte das damit auch widerlegen wollte. Ne? Ja, schwierig. Und faszinierend und mysteriös. It. He also says that he initially thought it was just galaxy stabilization, but says that the bugs flying around in the video don't have that problem, so that might not be the reason. There are a lot of good comments. Das ist auch kein Insekt. Das ist auch keine Drohne. Das ist kein anderes Flugzeug. Es ist ein UFO. Comments speculating about the video and what could wow. be happening in it. One commenter points out that the object looks like an enlarged atom with the electrons orbiting at high speed. Genau. Genau. Regardless of whatever was spotted near the skydiver in the air that day, I think it's very safe to assume that this guy will probably think twice about going skydiving again for the foreseeable future. Number six. Sydney, also known as Salt Sage, on TikTok, recently posted a spooky video to her account. In it, we see some truly strange things happening in her house while she was asleep and unaware of them. Mm -hmm. In the clip, Sydney analyzes footage that looks ordinary at first. It shows her kitchen in black and white with no action visible. But then the mood abruptly changes. Take a look. Oh, oh, oh. All of a sudden, cabinet doors mysteriously fly open for no apparent reason. Hmm. No drafts from open windows, for example. The abrupt movement is certainly quite weird and raises the possibility of paranormal powers at work and begs the issue of what could have caused it. It's hard not to be left feeling uneasy when the video ends abruptly wondering about the strange things that happened in this seemingly ordinary house. Das ist halt auch so ein Clip, ne? So der löst schon nichts mehr aus, weil irgendwie doch die Möglichkeit, dass das gestellt ist, sehr hoch ist, ne? Muss man leider so sagen. Dass es solche Phänomene gibt, die tatsächlich paranormal sind, bin ich fest von überzeugt. Dass wir die auch schon in Clips gesehen haben, bin ich auch fest davon überzeugt. Nur, es bleibt halt immer noch Zweifel. Ne? Ich, ich möchte hier einfach gerne, dass die Leute jetzt nicht nur das zeigen, sondern irgendwie versuchen auch zu beweisen, dass das nicht gefaked ist. Irgendwie. Ich meine, gut, sie hat das jetzt über Nacht, ist das aufgenommen worden, wahrscheinlich sie schläft. Da kann sie es schlecht zeitnah beweisen, aber sie könnte jetzt auch am nächsten Morgen, sie sieht ja, dass die Schranktüren offen sind, man kann ja auch theoretisch beweisen, dass der Clip da nicht geschnitten ist bis dahin und dann zeigen, dass da keine Fäden und nichts sind. Also ich, ich, ich glaube, wenn ich sowas aufnehmen würde, gerade auch mit so einer Überwachungskamera, wo man ja mental ein bisschen mehr Zeit hat, als wenn man das spontan mit dem Smartphone aufnimmt, dass ich dann auch darüber nachdenken würde, wie kann ich die Leute davon überzeugen, dass das jetzt hier nicht Mist ist, dass das jetzt hier nicht eine große Verarsche ist. Ja? Und dann würde ich vielleicht auch andere Positionen zeigen und so weiter, dass man halt sieht, dass es nicht gefaked ist. Schwierig. Es sei denn, es kommt hier. Wahrscheinlich ist es jetzt so, ich habe darüber geredet und jetzt macht sie das ne, und zeigt das. das. Kann natürlich sein. To this day, the video remains a complete mystery. Let's just hope that Sydney manages ich habe ja für eine Sekunde gedacht, man würde irgendeine Fratze an den Fenstern sehen. 
Das fände ich gruselig hoch 10. Get to the bottom of this situation. Do you guys have any theories about what was going on here? If so, be sure to leave them in the comment section down below. Number 4. A guy on Reddit known as Dependent Ad 695 posted a chilling video to the popular Paranormal Encounter subreddit, which is a place for people to showcase authentic and truthful accounts of paranormal experiences and sightings. The footage that the uploader posted was filmed by his uncle all the way. Jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Aufnahme ist aus dem Jahre 2000 und die hat die gleiche Bildqualität wie manche Aufnahmen, die wir von also aus der Neuzeit sehen. Back in the early 2000s, which explains why the video looks and feels so retro. What starts off as a seemingly normal video quickly transforms into something terrifying. The footage, filmed in the middle of a bright summer day, shows the uncle wandering around in the grass outside before he then proceeds to stop and zoom in on something a bit farther off in the distance. Mm -hmm. Was ist das denn? Oh, ist das ein Alien? Oh, das sieht aus wie ein Grey, ne? Ja, einer von den Greys. Oder täusche ich mich da jetzt? Uh, uh, uh! Ja, das ist ein Alien! It becomes clear that there's definitely something lurking around in the grass with the man. But as for what exactly it is, nobody knows, and thus, the theories online have commenced. A lot of people notice that the entity in question seems to have small, round, tan ears, which one commenter ten, points out, ten on? out reminds him of a cougar, which would certainly be a less scary answer. Another person, however, thinks that... This is doch... This is doch keine Raubkatze. Das Ding ist doch da die ganze Zeit auf zwei Beinen. Hm. That the entity looks like a gigantic grasshopper. Others believe it to be a Bigfoot. Das ist, glaube ich, das ist ein Alien oder ein Rake? Ich tippe aber eher auf ein Alien. Or even a dog man. Either way, Der to this day, the video has never been fully solved, and we can only hope that'll change sometime in the near future. Das ist ein Alien. Das war eine Begegnung der dritten Art. Nummer drei. Imagine going onto your phone, checking your home security camera footage that was recorded overnight while you slept, only to be met with the terrifying sight of what looks to be something leaving your house. That's exactly the situation that a TikTok user named Miss Sandra 35 found herself in one night in early 2023. Hmm? The video footage that was recorded on her ring doorbell camera in the middle of the night shows something genuinely bizarre and baffling making an exit from her front door in the middle of the night, much to her utter confusion and pure terror. Let's have a look. Yeah, zeig mal her. Oh ja, da geht jemand raus. As you can see, some kind of small white ghost or creature can Das glaube ich nicht, dass das was kleines ist. Ich glaube, das ist es ist hundertprozentig ein Einbrecher. Der eine Tüte oder was hinter sich herzieht. Seems seemingly leaving her house. Ja. The woman jokes that it Das ist eine Tüte. Also da geht ganz normal jemand her. Ja, sollte auf alle Fälle mal ihre Schlösser ähm, überprüfen, ne? Almost looks like the popular oder auswechseln, bessere Schlösser. Kids goes Casper in the video, which certainly lightens the mood. But if this ghost wasn't creepy enough, something else happens at around the 25. Also, wer auch immer das ist, der glitscht erstmal in dieser Dunkelheit da weg, ne? Das einzige, weil das hell ist, ist diese Tüte. So würde ich es jetzt mal in eine Tüte oder einen Leinsack oder was auch immer. Ist, das ist weiß, das glitscht jetzt ja nicht weg. 
bei dem schwarzen Hintergrund. Also es ist hundertprozentig ein Einbrecher. Second mark in the video that is guaranteed to make you feel uneasy. Ja, Watch natürlich. this. Ja, da ist er schon wieder, ne? Ja. Some kind of a dark figure in a dress can be seen very quickly moving into frame before the video ends abruptly just a couple of seconds later. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt her ist, dass die Aufnahme davor und das ist ja gut möglich, dass das der Einbrecher ist. Meaning that we never get a closer look at it. To this day, the upload has absolutely no idea as to what was going on here. And it's unlikely that she ever will. Unless, of course, somebody comments a theory that helps her crack the case. Number two. This video was posted to TikTok by a woman named Mandy in February of this year and shows something genuinely eerie that absolutely nobody would want to have recorded on their home security camera system overnight. The video in question is security camera footage of the inside of her infant's room. As you can see, all appears to initially be going well, but things take a rapid change for the worse when this happens. Das kennen wir schon. Das ist halt ein hässliches Gesicht am Fenster. Ich glaube, das ist gestellt. Naja. Das ist gestellt. Kennen wir es doch noch nicht, aber sowas ähnliches haben wir schon mal gesehen, ne? Das ist trotzdem gestellt. Out of nowhere. A creepy face and hands can be seen appearing in the window, much to the horror of the uploader, who just wanted to have her youngster in a safe and caring environment. The video is even creepier when you zoom in on the window and get a better look at whatever was outside that night. Also, ich bin fast davon überzeugt, dass das gefaked ist. Eine andere Möglichkeit wäre, es ist jemand, irgendjemand Fremdes, der da einfach nur reinglotzt. Halt ein bisschen blöd, aber er macht's oder sie. Um, ja, und die dritte Möglichkeit ist für mich jetzt alles, dass das wirklich irgendwas, ein Dämon oder irgendwie sowas ist, aber Leute, nein. Also ich glaube, da hat sich noch nicht mal jemand eine Mühe gemacht, irgendeine Maske aufzusetzen, sondern dadurch, dass das Glas ja irgendwie nicht komplett durchsichtig ist, sieht es einfach so gruselig aus. Muss man praktisch nur mit seinem Gesicht dahinter sich positionieren, ein bisschen mit den Händen dran und schon sieht es aus, als wenn da irgendeine eklige Fratze hinter wäre, ne? Mandy also states that there is a child lock on the window, so there's absolutely no way that the window could be opened. Yeah. Also, to make things even creepier, at one point in the video you can actually see the lights in the room randomly turn off, which Mandy says was not her doing. So it begs the question, what in the world was going on here? This feels like a scene ripped straight out of a horror movie. Let's just hope that if her house is truly haunted or being targeted by someone or something. Ich meine, gut ist es ja jetzt erstmal, dass dieses Ding, was auch immer das ist, wenn es auch was Paranormales sein sollte, draußen ist. Ja? Wichtig ist es, es nicht reinzulassen. So. Und solange es draußen ist, kann es ja durch die Fenster klotzen, wie es will. That Mandy moves her and her youngling out of there before it's too late. Number one. This video was published to the highly popular High Strangeness subreddit, which is essentially one big collection of all sorts of photos, videos and stories relating to the paranormal, UFOs, ancient cultures, cryptozoology, anomalies and other strange things. Also alles. 
The uploader of this particular video stated that the footage in question was filmed on a friend's trail camera on a ranch on a private property in the on middle of the night in October of 2018. Although it's only a 7 second video, it's more than enough time to send shivers down your spine and will surely make you afraid to be watching this video alone if you are. Take a look. Oh, hello. Ach, Leute. <lacht> da geht nur irgendjemand her und der glitscht. Der glitscht weg. Der glitscht. Out of nowhere, some kind of a strange, tall and lanky humanoid creature can be seen walking right by the camera. Ja, ein Mensch, ne? Before eventually disappearing out of view of the camera. Ich meine, er hat sogar Hosen an. Weiße Hosen. Camera. Just seconds before the video abruptly ends, leaving us all to wonder what this trail camera footage ended up capturing. Ein Mensch mit einer weißen Hose. If you guys have any sort of theories relating ja, to this video, be sure to leave them in the Meine Theorie ist, es ist ein Mensch mit einer weißen Hose. Gut. Ich werde es nicht nochmal sagen. Comment section down below because I would love to hear them. And that was 10 scary. Ja, ja, das war ganz so amüsant, fand ich. Aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt wirklich nachts nicht schlafen kann, wo auch vor Angst, also nein. So, äh, den fünften Clip habe ich rausgeschnitten, den haben wir erst vor kurzem gesehen. Ja, wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Sir Spooks und auch zu seinem Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Gruse mit Matt Chris. Haltet bis dahin die Ohren steif. Adios. In the dark of night, where the shadow stands, Matt Chris is awake, taking a chance. He's got his headphones on, tuning into the screen, searching for the answers in his wildest dreams. With a flicker scream and a pounding heart, he dives deep into the dark, ready to Chilling tale I'm coming